Hi, hello, welcome and welcome to Shakti in Shakti Chair with me, Shemay. So, what do you think about this set? What do you think about this set? So, that's why we have a lot of people who are doing this set. If you look at this set, if you look at this set, if you look at this set, Tamil hip hop pin, or Valikatine, so, if you look at this set, we have Yogi B. Welcome, Shemay, Lilangai Makkalakki, and Anbana Vakkam. So, that's why Dr. Burn is coming. Welcome, Shemay. And uh, one of them, Sri Lanka. Okay, and T Kada Pasangal, our coordinator and uh, one of the uh, uh, member ne salam. So, our Krishna Manojar is coming. One of them. One of them. One of them. So, our guys are coming. So, our guys are coming. So, our guys are coming. Nalla arugu. Pramada arugu. How do you feel, sir? Bas sandosh ma arugu. Palanatkalu ke, palavaridangalu ke peru bande inga varadala bande mega pere sandosh. Ippada inga Sunday oru, ippada inga Sunday oru apniye na mari arugu. Neer thodi. Postponed ayat cakap ni semua dah, yo yo postponed ayat cakap, apaing orang feel ni semua berbanding like, ini Sunday ni cakap apaing semua dah, rare level experience and senang semua work. And first question awak kita kek apa rumah dengan na, Yogi B and Nakshatra, in the team bande form mana tu kena reason ni, latihan ni elai introduce ana tu vidam, ada pati konsolam beri ma. Team form mana tu, ya perih awam bna, orang tu, in the in the album in Wallavan, yang noda pala warsa mana pala warsa kanan, na Arab itu mudah Anggila tu rai lada Arab je. Ado itu orang English group group peru anda poeti game. So Malaysia lada anda Arab itu mudah yang noda English music sari tera anda is quite long. Or moon album panir kaya. Malaysia lada first rap competition lada first rap champion nene. So na anda time lada Arab itu mudah. Yella English apa panir dana and first album panam mudah. Or Tamil part, rap part ada je. So, saya nak ke anda, na Tamil la rap pandu nene soli, na 1997 la release pandu anda Wallavan part, mulu meja or hip hop Tamil hip hop albuma uru wakun nene uru kanan. So, anda first Tamil part hip hop part Wallavan nende uru wakun nende gua nende you need a team. Ado undia pandar dek, badala, ur kluwa pandanu, poidi kaya mau anda, eno da arumbu English leh, anda, 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 achi wicci, okay, hip hop, pandanu, abrine pandar dek, arumbu kaya mau dota, I have looked for partners. Apa MC Jazz and Doctor Burn terdetek, orang la pati, number na, walaupun release pandan dulu 2006, ana pala versi tu kadu, mana ali, number nariya, wakand pesi, you know, number kulara wande, number lor, terima iklan, terinci gitu, you know, friends, brothers and working colleague, eno da company la wande, artist assign money, vali itu pandan dada, mana, walaupun, and apade, wande, wuri arumogam na, ini ki. I think 17-18 years ago, you know, brothers in rhyme, I can tell you. So, that's why we are Yogi B. Nachatra. So, that's how it is. Okay. Like, you have three names in Koral Koranjitanga, and our MC Jazz. You have three names in this interview, you are very comfortable, you are very friendly, you are very comfortable, you are very comfortable, you are very comfortable, you are very comfortable. Unga kita tu barang tu energy boost tu, na enggal kita inum boost tu aku, anda mari ikut. And Dr. Burn amar gak. Ningu mande early engineering side lab work panitia, ningu na like naga tadi arah ini mudah orang kiri. So in the team na share tukum muda. So an anggar inda nama Dr. Burn mande. And first of all, Dr. Burn apaing kereta kana or meaning. Ia peru Ruben, ia peru mande Ruben. Enak Dr. Dre pudiko. So nala oru iru dua versi tu mula diwacih peru itu. Yes, it's like a fanboy who changed his name. Now it's a brand. So now, if you don't have a name, it's a popular name. It's a popular name. That's why it's fixed. So, yeah. In an audio engineering work, we have a lot of fun with Yogi B. We have a lot of fun with Yogi B. So, you can tell us a short story about this. Okay. I'm from Malaysia. Ipa yogi ane nanti kita, awal rende kaya lern dale. Naa wando rumba duro. Ado wando naa awal estate nu solu angga. Malaysia londe estate londe awal thought apuram. So angga rende kaya kemudah. Ipa na walla wonder rende title londe awal awal part wande cie. Naa angga kater kaya. Wande awal dah modal panna re. So angga rende anora journey awal mikit. Naa muna di nere edu me. Ande mari edu kiter kemudah. Nere English Hip hop album lah kita terangkan. Apa tanya balon part yang kita, oh itu panna mudi mata mula abdi ini solte. Naa orang seit, enggau orang mule la naa panik terangkan. So kalam kadang deh, apa nama kelelawan deh sende. 
அதுக்கப்புறம் நான் அண்டர் கிரவுண்ட் மியூசிக் சீனில் வந்து ரேப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னோடய குரூப்பில் வந்து நான் மட்டும்தான் ஒரு இந்தியன் நான் தமிழில் ரேப் பண்ணவே இல்லை முதல்ல ஓகே நான் மலாயில் தான் ரேப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ எங்களுடைய நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் மல்லி அதில் வந்து நாங்கள் ரே நான் ரேப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு இசை நண்பர் மூலிமா தான் எனக்கு இவருடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ எல்லோரும் இணைஞ்சோம் ஸோ வந்து நிறைய பேச ஆரம்பித்தோம் நான் நான் வந்து கேட்ட பாடல்லே வந்து வல்லவன்ற ஆல்பமில் திரும்ப அதிலே நான் பாடக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அதுதான் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து டாக்குமெண்ட்ரியாக எடுக்கணும் ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு இது அது என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சும் கூட இப்போ நம்ம திரும்ப அந்த ஒரு ஆல்பம் வந்து எங்களால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது அது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்குது ஏன்னா ஜெனரேஷன் மாறிடுச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஜெனரேஷன் லீப் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ அந்த புது ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்றது தெரியல பாடல் கேட்குறாங்க பட் ஆனால் எங்களை பர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்ததில்ல ஸோ இன்னொரு ரவுண்டு வரலாமே நம்ம வந்து வந்து இன்னொரு புது ஜெனரேஷன் இப்போ போன வாரம் கூட நாங்கள் வந்து கேரளில் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அது அதுவே ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் க்ரௌட் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை ஸ்டேஜில் பார்க்குறோம் அப்படின்னும் போது இன்னொரு முறை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு இ இதே இன்னொரு ரவுண்டு வர முடியுமான்னு தெரியல வரணும் ஆனால் வந்து இந்த ரவுண்ட் வந்து கொடுக்கறதுல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கைண்ட் ஆஃப் நாங்கள் இருக்கோண்டா நாங்கள் இன்னும் போகலை ஹிப்ஹாப் கலாச்சாரத்தை அந்த கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டணுன்றதுல சந்தோஷம் ஸோ கிருஷ் மனோஜ் அவர்களே ஸோ கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ லைக் நீங்களும் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபேன் பாயாக இருந்திருப்பீங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் வைப் பண்ணி இவங்க சாங்ஸ் லைக் இப்போல்லாம் நீங்கள் மீட் பண்ணுவீங்கன்னு நினச்சிங்களா லைக் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வருவீங்கன்னு நினச்சிங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து வர்றது அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை யார்கிட்ட இருந்து எடுக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது வந்து நம்மளை ரொம்ப தூரம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ நல்லவங்கிட்ட இருந்து நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்தால் அந்த வழியில் தான் நம்ம போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் ஃபாலோ பண்ணது தான் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரி சத்தியமாக அப்போ நினச்சது கூட இல்லை இந்த மாதிரி இன்டர்வியூவில் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுவேன்லாம் அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்து கனவு காண்றது ஒரு விஷயம் நினச்சே பார்க்காத ஒரு விஷயம் நான் வந்து இது ரெண்டாவது கேஸு நினச்சே பார்க்காத கேஸு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ரீலங்காவில் ஆப்வியஸ்லி இண்டிபெண்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகுலாக ஸ்ட்ரகுள் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அதில் இருந்து எப்படியோ பாட்டெல்லாம் பண்ணி இந்த டீ கடை பசங்கள் குரூப் அந்த நம்ம பசங்கள்லாம் ஒன்றா வச்சுட்டு பண்ணிட்டு வரும்போது எனக்கு நம்ம எல்லாமே இந்தியன் இண்டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை விட பார்த்து வளர்ந்தது வந்து மலேசியன் தமிழ் இண்டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இன்றைக்கும் நான் எந்த ஷோக்கு போனாலும் கேட்பாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வளர்கிறதுக்கு என்ன நீங்கள் ஐடியா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மலேசியன் இண்டஸ்ட்ரியை பாருங்கள் இண்டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பாருங்கள்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட இந்த கொலாபரேஷன் நான் பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஷோ மூலமாக இந்த மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் மூலமாக நம்மளோட அப்கமிங் ஜென்ரேஷனுக்கும் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளர்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நம்ம சந்தோஷத்தோடு சேர்த்து மற்றவங்க சந்தோஷமும் இருக்கனால ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஐயா லைக் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தவங்க இப்போ மறுபடியும் ஒரு ரவுண்ட் வளம் வந்து வளம் வந்திருக்காங்க ஸோ இன்னும் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா இதை தாண்டி நிறைய கலைஞர்கள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு பெருசாக ஒரு பேசிக் ஒரு சப்போர்ட்டட் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பேசுறதுக்கு ஓகே ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க என்னென்னா வந்து நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே வந்து சொல்லிசை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அண்ட் வந்து ஒரு லைக் நீங்களும் அம்மாவும் ஒரு கான்வர்சேஷன் போ வந்து அவங்க வந்து லைக் நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்ல அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்ல அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு கான்வர்சேஷன் போனதாக சொன்னீங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா வீட்டில் வந்து முக்கவாசி நான் ஐ மீன் என்னோடய சைல்ட்ஹுட் வளரும் போது ஏனோ டீனேஜ் டைம் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் தான் ஃபுல் இங்கிலீஷ் அதனால் அம்மா வந்து நீ என்ன தமிழ் பள்ளியில் என்னை சேர்க்கல இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் அப்படி இருந்தபோது கூட வந்து எனக்கு கோயில் கோயிலுக்கு அனுப்பி தேவரம் படிடா பஜன் படிடா இந்த சமயம் விஷயங்கள்லாம் வந்து எங்கள் அம்மா ஒரு ரொம்ப தீவிரம் அளவுக்கு மீறி ஸோ நான் இனியும் அந்த என்ன இதில் சேர்த்து
சைனீஸ் ஸோ தமிழில் ப அந்த அந்த சரித்திர ஆல்பம் வந்து நாலு மொழி இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அஸ்திவாரமாக இருக்குது ஃபார் மலேசியன் ஹிப் ஹாப் ப்ளூ பிரிண்ட் பிகாஸ் ஆல் நேஷ்னல் லாங்குவேஜஸ் ஸோ தமிழில் ப பண்ணுறது வந்து பயங்கர கஷ்டம் ஸோ அம்மாட்ட நான் கேட்டேன் இப்போ நான் தமிழில் ரேப் பண்ண பண்ணலாமான்னு அம்மா கொஞ்சம் யோசித்தாங்க அம்மா வந்து என்னோ தமிழ் பள்ளி மீடியம் என்னோ என்ன ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது அம்மாட்ட நான் கேட்டேன் இப்போ ஹவு டு யூ ரைட் இன் தமிழ் எல் நம்ம பேசுகிற மாதிரி சரளமாக ஏன்னா எவ்ரிடே சராசரி தமிழில் எழுதலாமா அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப க சிக்கல் நீ தமிழ் ரொம்ப சிம்பிள் நினச்சிக்காத அதில் நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்கு கிராமர்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இலக்கணம் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா சொல்லி ரைட்டு ஆ இலக்கியம்லாம் ரொம்ப அந்த இலக்கணம் அடிப்படையே வந்து கஷ்டம் கிராம கஷ்டம் உனக்கு புரியணும் ஸோ ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் சரி எந்த ஒரு மொழியாக இருந்தாலும் ஷமேல் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் கற்பனை அது எந்த தானே எந்த செம்மொழியாக இருந்த இருக்கலாம் ஆனால் இங்கிலீஷ் மொழியாக இருக்கணும் கற்பனை தான் அடிப்படை வென் இட் கம்ஸ் டு கவித்துவம் ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் ஓகே இந்த இது எப்படி தமிழில் சொல்கிறது ஏனோ த சன் இஸ் கோயிங் அவே லுக்கிங் நோ லுக்கிங் டு வாட்ச் டு மொரோ அண்ட் மை மைண்ட் இஸ் இஸ் லைக் அ சி கோயிங் வே இன் வேவ்ஸ் ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமாம் ரொம்ப எளிதாக ரொம்ப சிம்பிளாக சூரியன் செல்ல நாளை தேடி மெல்ல சிந்தனை கடலில் கேள்வி அலைகள் வரும் தொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் நான் ஷோ போயிட்டேன் எப்படி அந்த மனு இப்படி இவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்கன்னு இஸ் இ சம்டைம்ஸ் வி லேடிஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்ம அம்மா அம்மாமார்கள்லாம் வந்து தாய்மார்கள்லாம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதனால அவங்ககிட்ட என்ன திறமை இருக்குன்னு டேலண்டாக இருந்திருக்கு லாட் ஆஃப் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் அமௌங் எஸ்பெஷலி இன்னும் அவர் தமிழ் என்ன லேடிஸ் ஐ திங்க் திஸ் லாட் ஆஃப் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப எளிதாக சொல்லும் போது எழுந்தனேன் என் அந்த சந்தத்திலே வந்து விழுவுது ஏன்னா ஃப்ளோலே வந்து விழுவுது ஸோ அவங்க அவங்க என் மை ஃபர்ஸ்ட் கோ ரைட்டர் என் தமிழ் கிரெடிட்ஸ் நான் கொடுக்கல ஆக்சுவலி பட் ஷி இஸ் மை கோ ரைட்டர் ஸோ அந்த மாதிரி எழுந்தன அந்த வரிகள் தான் அந்த பதினாறு வரிகள் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ரேப் அண்ட் அந்த அடிப்படையிலேருந்து அந்த சிந்தனையிலேருந்து அவங்க கொடுத்த அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுதிட்டு இருக்கு ஸோ அம்மா சொல்லி நீங்க எழுதின அந்த முதல் தமிழ் ரேப் எங்களுக்காக பாடி காட்ட முடியுமா ஓ ஓகே நான் என்னோட என்னோட மனப்பாடத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்றேன் சூரியன் செல்ல நாளை தேடி மெல்ல சிந்தனை கடலில் கேள்வி அலைகள் வரம் தொல்ல புதுசா எப்ப நெருப்பா நான் போடவா தோழா ரசித்து எனக்கு சொல்லடா அடடா இன்று சனிக்கிழமை டிஸ்கோடேக் ஒரு நிலைமை என்று மேலமே ஆட்டம் பாட்டம் தோளின் மேலே பாரம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி நாங்க வந்து லைக் நீங்க ஞாபகம் இருக்கிறத சொல்றீங்க பார்த்தா லைக் டூ லைன் அதிகம் <laughs> 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 தேடி ஆராய்ஞ்சேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த தமிழ் மேலே இருக்க பற்று அண்ட் அதை நீங்கள் லைக் அவங்க சாங்ஸில் நான் மோஸ்ட்லி வந்து தமிழ் எல்லாமே நீங்கள் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு ஸோ அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் அந்த பற்று எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு அகேன் அம்மா தான் அம்மா தான் நான் பள்ளியில் படித்ததை விட அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தது நிறையா ஓகே ஏன்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் நாட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ பெருசாக படிக்கல எனக்கு படிப்பில் அவ்வளோ ஆர்வம் இல்லை எனக்கு கலையில் ஆர்வம் எனக்கு அந்த கலை எந்த கலைன்னு தெரியாத ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சு அப்போ தான் எழுத்து கலைன்றது புரிஞ்சிச்சு ஸோ புரிஞ்ச பிறகு நிறைய எழுத ஆரம்பித்தேன் கற்பனைகள் கற்பனை சக்தி வளர எழுத்து கைவசம் வரும்போது அந்த எழுத்துக்களை எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு தெரியாத பட்சத்தில் தான் வந்து ரேப் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டூல் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அப்போ அந்த ரேப்பை எப்படி வந்து மொழிபெயர்க்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் சொல்லிசைன்ற வார்த்தையை வந்து நான் காயின் பண்ணேன் ஓகே ஸோ அந்த வார்த்தையை நான் தான் காயின் பண்ணேன் இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும் ஸ்ரீலங்காவில் தான் முதல் முறையாக வந்து சக்தி எஃப்எம்மில் தான் வந்து அது சொல்லிசை பாடல்னு சொல்லி அறிவித்து ஓகே பண்ணாங்க ஸோ அது இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ ஆர்வம் என்னென்னா அந்த லாங்குவேஜோடைய அந்த 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 ஸ்ட்ரென்த்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது அதோடைய அழகு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் ஆர்வம் வந்துருச்சு எனக்கு நிறைய படிக்க 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 அந்த சொல் வளம் அதிகமாக ஆக எழுத்து வளமும் அதிகமாச்சு ஸோ அதோடைய தமிழோடைய அழகு தான் அழகு தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷனு என்ன பண்ணிட்டேன் என்னோடய என்னுடைய அந்த ஜானை வந்து ஹெப்பாப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த அந்த அனைத்து அந்த அந்த தமிழோட அழகையும் வந்து நான் முடிஞ
நான் வந்து இப்போ இந்த வல்லவன் ஆல்பம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சதுனால நான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறத விட ஒரு 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 அறிவாக இருந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் Damn, it's gonna blow. Thaavum nadi yalai naan. Baby, you should know. Koovum siru kuyil naan. It's a kalanyan. Yen naasai gallayiram ninaitthadu palitthadu. Oh. Yen nurai thuvangum un nalla ullangalukku nandri. Nandri thai eni idu thangi. Thandai niyo sumai thangi. Pasi kodumai nadai pada yillu rakam. Asi kedatthi karanam irai vanni nirakam. Shakti chair. Vanakam hip hop nandri. வாவ் 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 லைக் என்ன சொல்கிறது இந்த சாங் வந்து வைப் பண்ணாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கூலில் இருந்து எல்லாருமே அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸில் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் நம்ம நம்ம டிவிஷன்லேயே நிறைய பேர் வந்து உங்கள் சாங் போட்டு அதுக்கு வைப் பண்ணி உங்களை மாதிரியே வேப் பண்ணி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரதர் இருக்கார் ஸோ வந்து அவர் உங்களை மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணி அதை பொட்டு வச்சு ஃபுல்லாகவே உங்களை மாதிரி இறங்கி அந்த மாதிரி அவங்களை வந்து அப்படியே இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ என்ன இருந்தாலும் லைக் யாராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டியாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துக்கு வரத்துக்கும் போது தான் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸை தாண்டி வந்தீங்க அண்ட் அதை எப்படி க லைக் ஓவர் கம் பண்ணீங்க ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்றது நான் ஃபேமிலி ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லேருந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் எப்படி இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியே தான் எடுக்கணும் ஐ ஐ கம் ஃப்ரம் அ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி என்ன என்னோடய ஃபாதர் வந்து ரொம்ப யங் ஏஜில் வந்து ஸ்ட்ரோக் பேஷன் ஆகிட்டார் ஸோ அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஏனோ கடவுள் மாதிரி ஏனோ ஷி இஸ் பில்ல ஒரு ஒரு பெரிய தூண் என் அப்பா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்து கூட கடைசி ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஏன்னோ பயங்கர உழைப்பாளி ஸோ ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிளிங் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து நான் என்னோடய எஜுகேஷன் வந்து என் என்னால் எவ்வளோக்கு தூரம் போக முடியுமோ அதிலேருந்து நான் 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 முடிச்சுட்டு எனக்கு இந்த இசைத்துறை தான் ஆக்சுவலி என்னோ ஷமேல் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்து எனக்கு வரவு கொடுத்துச்சு ஏனோ ஏன்னோ இன்கம் வந்துச்சு அண்ட் இந்த நான் இந்த இசைத்துறையில் நான் நான் எப்படி தான் நான் என் என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கு தெரில பிகாஸ் எஜுகேஷன் நான் படிக்கிறதுக்கும் காசு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் இசைத்துறையில் வந்து கால் எடுத்து வச்சு வச்ச நாள் நல்ல நல்ல நாள் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேப் சாம்பியன் நம்ம சொன்னது ஆனால் அந்த துறை எவ்வளோ சிக்கம் சிக்கலான ஒரு துறை அண்ட் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும் ஏனோ அண்ட் இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஏனோ இசை வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேர் அந்த இசைத்துறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே இது ஒரு பிஸ்னஸ்னு புரியாமல் வராங்க அதே மாதிரி ஒரு பச்சை குழந்தையாக தான் நான் இருந்தேன் இதெல்லாம் கற்றுட்டு கஷ்டப்பட்டு இங்கிலீஷில் முடிச்சுட்டு இதே ஹெப்பாப்பை வந்து தமிழ் ஆக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அப்படின்னு அதை யோசிச்சு ஏன்னா ஏன்னா இங்கிலீஷ் மியூசிக் இங்கிலீஷ் துறையில் இருக்கிற அந்த ஒரு வர்த்தக கட்டமைப்பு அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்கிலீஷ் த தமிழில் இல்லை ஏனோ தமிழ் ஆல்பம் எப்படி வெளிப் வெளிப்படுத்துறது அதை எப்படி ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது அந் ரை சரியான வழிமுறையெலாம் இல்லை ஸோ அதுவும் நம்ம வல்லவன் ஆல்பம் தயார் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணி அதில் பயங்கரமான இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் கொலெக்ஷன் க வித்த சீடிக்கெலாம் காசு வரல அதில் எப்படி இன்னும் ரோல் பண்ணி வர்றதுக்கு பயங்கர கஷ்டம் ஸோ இன்றைக்கி ஐ எம் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இந்த இந்த துறை இந்த இந்த ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸில் செவன்டீன் இயர்ஸில் நான் ஆரம்பித்து இந்த துறையில் ஒன்றும் இருந்து ஸ்ரீலங்காவில் உக்காந்துக்கிட்டு மக்கள் ஆதரவும் அன்பும் ஏனோ வந்து சே சேருதுன்னா ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன் எவ்வளோ ஸ்தேர சேலஞ்சஸ்லேயும் மக்களோட அன்பும் ஆதரவு தான் இன்றைக்கி வந்து என்னை வாழ வைக்கிது ஸோ அந்த பாசிட்டிவிட்டியை வச்சு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏனோ ஐ எம் ஸ்டில் டூயிங் வாட் ஐ லவ் முக்கியமாக ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து ஒரு ரசிகர்கள் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் நமக்கு எப்போவுமே நிச்சயமா என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இது ஒரு தூணாவோ ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அந்த ரசிகர்கள் மட்டும்தான் அவங்க இல்லாட்டி நாங்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இல்லை நிச்சயமாக இல்லை இன்றைக்கி வந்து பாருங்களா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நம்ம டீ கடை பசங்களாம் கால் பண்ணி நம்ம என்ன இந்த மாதிரி ஷோ பண்ண பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கும் உங்கள் ஆல்பம் நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஏன்னோ என் சக்தி எஃப்எம் டுவர்ஸ் இஸ் அ வெரி நோ இம்பார்ட்டன் ஹிஸ்ட்ரி நோ ஆர்கனைசேஷன் நிறுவனம் டு டுவர்ஸ் ஸோ இந்த ஆதரவு இல்லைனா நாளைக்கு எப்படி நான் உட்காந்து நோ அடுத்த பாட்டை எழுந்துவேன் ஏனோ ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது நீங்கள் என்ன என்னென்னா எப்படி என்ன நம்ம வந்து பாட்டு வெளிப்ப வெளியாக்கி உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறோமோ நீங்களாக தான் நம்ம
அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ரீச் கிடைக்காட்டி அவங்களுக்கு அவங்க எதிர்பார்த்தது அவங்களுக்கு கிடைக்காட்டி வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டு ஓகே எங்களுக்கு செட் ஆகாது நமக்கு வந்து செட் ஆகாது லைக் எங்களுக்கு வந்து யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்க்கு வந்து அப்படியே அது அவங்க திறமையை அப்படியே மூடி மறைச்சிடுறாங்க ஸோ நம்ம கிருஷ்மனோஜ் அவர்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும் ஏன்னா அவரும் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்துருப்பாரு அதே மாதிரி நிறைய அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க லைக் அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸை தாண்டி பாரத் வந்து எவ்வளோ கஷ்டம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இலங்கை ஒரு கலைஞராக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கொஞ்சம் பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை நடுவில் விட்டுருவாங்க நமக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு இந்த மாதிரி இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு பாட்டு பண்ணிவிட்டு கூட நான் யோசித்தேன் முடியலடா விட்டுடலாம் அப்படின்னு ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் ஏதாவது அந்த ஆர்ட் அந்த கலை வந்து உங்கள் மனசில் உங்கள் மைண்டில் வந்து உட்காந்துருச்சுன்னா நீங்களும் விடணும் முடிச்சு நினச்சா கூட அது முடியாது நிறைய பேருக்கு அது வந்து ட்ரூவாக உங்கள் உங்கள் மனசுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா அந்த கலைக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா அது உங்கள் மனசில் வந்து உட்காந்துருச்சுன்னா அதை விடவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு அட்வைஸ் கிடையாது ஏன்னா நானும் இன்னும் மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் எதுவுமே சாதிக்கலை நானும் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் நிறைய பேரை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குயிக்காக சக்ஸஸ் அடையணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்ருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ டீக்கர பசங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போது செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு நம்ம என் என்னோடய சோலோ சாங்ஸ்லேயும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது டீக்கர பசங்க பேண்டு பார்த்தா ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது நான் மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்க மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு மியூசிஷியன் உங்களுக்கும் அதை தெரியும் ஸ்ட்ரகிள் எப்படின்னு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு முதல்ல இப்போ நாங்கள் அதுதான் பண்ணோம் நம்ம ஒரு சாங் ரீச் ஆகலை அப்படின்னு தெரியும்போது மனசுக்கு நம்மளுக்கு முதல் திருப்தி படுற மாதிரி ஒரு பாட்டு பண்ணுவோம் அதே நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருப்போம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரும் அதே நேரம் போக வேண்டிய போய் இடத்துக்கு போய் சேரும் நம்ம சும்மா இருக்கவும் முடியாது ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அது ஓவரால் ஒரு பேட்டனாக இருக்கனால நம்ம இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு கட்டாய கட்டாயமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டிய கட்டாயமாக இருக்குது ப்ரொமோஷனையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மார்க்கெட்டிங் பிளானும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ மியூசிக்கலி மட்டும் மைண்டில் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஓவரால் ஒரு ஆல்ரவுண்ட் பிளேயராக இருந்தால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் சர்வை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் இப்போ தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வித் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லெஜன்ஸ் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள பார்த்து வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்து வ கிடைச்ச அந்த அந்த கல்வி நம்மளுக்கு கிடைச்ச விதம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் பட் வி ஹேவ் டு கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்ரீலங்கா குமாரோடையும் வந்திருக்கேன் அதுவும் நம்ம சக்தி நம்மளோட இணைந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த லைக் அந்த அந்த அவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் எப்படி இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்மளுக்கு அழைப்பு வரும்போது சக்தி எஃப்எம் மூலமாக தான் அழைப்பு வந்துச்சு அண்ட் சக்தி எஃப்எம் இஸ் வெரி டியர் டு ஹார்ட் இந்த என்டயர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நோ என்டயர் கம்பெனி ஃப்ரம் ரேடியோ டு டிவி ஸ்டேஷன் ரொம்ப கைண்டான பீப்பிள் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் அந்த காலத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த இந்த பில்டிங் என்டர் பண்ணும் போதே எனக்கு அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸோட ஏன்னோ என்டயர் மெமரிஸ்லாம் வருது நம்ம ரசிகர்கள் மக்கள் எல்லாம் இனிமையான ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது கையில் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு போஸ்டர் ஹலோ டூ தௌசண்ட் எயிட் சக்தி எஃப்எம் ஷோவில் வந்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் இதுதான் ஆக்சுவலி இந்த இன்விடேஷன் So, uh, hello 2008, Shakti FM, uh, no, uh, Brimish Western Garden, a few thousand people came here. So, we came here the first time, we came here the first time in Sri Lanka. We came here the first time, we came here the first party, we came here the first time. We came here the first time, and 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 we came here the first time. So, it's a very historic number. We have a sweet memory of our lives. We have a lot of fun. You know, we have a lot of radio station, TV station. We have a lot of interviews. We have a lot of fun. We have a lot of fun. We have a lot of experience. Okay. So, we can call Dr. Burn. So, we have a lot of fun in Sri Lanka. Now, we have a lot of fun in Sri Lanka. அண்ட் அப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கும் இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த டைமில் வந்த பீரியடில் இருந்த பசங்க பொண்ணுங்களுக்கும் இப்போ நம்ம ஜே லைக் டூ கே கிட் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்ட
நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் வந்து ஹாலிவுட்டில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பாட்டு பாடியிருக்கேன் அவர் அவர் அவருடைய ஒரு லிஸ்ட் பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது ஜ எம்சி ஜாஸ்க்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது அது வல்லவனுக்கு அப்புறம் அந்த தொடர்ச்சி இருந்துச்சு தனிப்பட்ட முறையில் நான் வந்து நடுவன் அப்படின்ற பாடல் மாதிரிலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி பாடலாம் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இப்போ பாடல் ஆளுங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ திரும்ப வந்து எங்களை இந்த புது ஜெனரேஷனுக்கு வந்து எங்களை திரும்ப நாங்கள் முன் முன்னிறுத்தணுன்றது தான் இது இது நார்மல் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு பாடல் வந்து பாட்டு தான் ஹிட் ஆகி ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிரும் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஆர்டிஸ்டோட இது காணாமல் போவோம் இப்போ ஒரு சுகர் மேன் ஒரு சாங் இருக்கும் அந்த பாட்டு அந்த ஆர்டிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணி அவருக்கே தெரியாது அந்த பாட்டு ஹிட்டுன்னு அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அவர் லேட்டராக அவர் கடைசி கடங்களில் தான் அவர் வந்து அந்த பாட்டு ஹிட்டுன்னே அவருக்கு தெரியும் சில கண்ட்ரீஸில் எங்களுக்கு என்ன பாக்கியம்னா நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து அதை எல்லா நாடுகள்லேயும் தமிழர்கள் வாழ்கிற நாடுகள்லாம் வந்து எங்களை ரசிக்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு எல்லா இடங்களுக்கும் நாங்கள் போயிட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இது இன்னொரு முறை நடந்துகிட்டு இருக்குது கண்டிப்பா இந்த ரீச் வந்து என்னைக்குமே இருக்கும் இன்னும் எத்தனை வருஷம் போனாலும் உங்க இடத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ண யாருக்கும் முடியாது அப்படிங்கிறத உண்மை அண்ட் நம்ம லைக் நம்ம டீ கடை பசங்களை பத்தி லைக் அவங்க இப்ப கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்கள பத்தி நீங்க ஏதாவது திட்டணும் திட்டலாம் ஏன்னா முதல்ல வந்து என்ன ரொம்ப சுபானுபவம் சொல்லுவாங்க என்னன்னா வந்து ஒரு நம்ம இசைய கேட்டு ரசித்தவங்களே வந்து நம்ம ஷோ எடுத்து பண்ணுறாங்கன்னும் போது அதை விட ஒரு ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது ஏன்னா பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாங்க ரொம்ப அன்பு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி அவங்களும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கண் கண்டிப்பாக வந்து அது இன்னொரு அடிஷ்னலான ஒரு விஷயம் ஸோ இது ஒரு ஒரு ஃபேமிலி கேதரிங் மாதிரி தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா ஃபியூ அதர் ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணும்போது வந்து சந்தோஷமான மூமெண்ட் தான் எனக்கு வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு ஆர்கனைசராக மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஃபேனாகவும் இருக்காங்க ஒரு பர்ஃபார்மராகவும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தருணங்கள் அடிக்கடி கிடைக்காது எங்களுக்கு ஸோ ரைட்டு தான் டீ கடைய பசங்க நம்ம பசங்க அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு ஒன் லைனில் சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் நான் ஏன் லைக் நான் ஏன் திட்டுனாலும் திட்டுங்க அப்படின்னா அவர் லைக் அந்த கொஸ்டின் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐயோ கேட்குறனே கேட்குறனே கேட்குறேன்னே கேட்டுட்டான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஸோ அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அண்ட் உங்க சாங்ஸ் நிறையாவே வந்து ரொம்பவே ரீச் ஆகி இருக்கு அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலா ரொம்ப பிடிச்ச சாங் வந்து இந்தியன் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து சார் நீங்க ஆடுகளம் படத்துல சிங் பண்ண ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருக்கும் எனக்கு கேட்கும் போது அண்ட் அதுல வந்து இந்தியன் கேர்ள்ஸ் ஒரு சின்ன போர்ஷன் பாடலாமா All over the world, I love to see my, my Indian, Indian girls. Salengi woli yil mukti alagi with black Indian, Indian girls. So sexy in dumb silky saris country, country Indian, Indian girls. Rockin' Prada kunguma puttukari, my city, city Indian, Indian girls. Would you love me when I have no money? Some of the mom won't come on a moody chee. Suthi wali chipe se te ya, then they be giving you love and love and I like a true kadala. They be giving you love and love and I like a true kadala. They be giving you love and love and Love it, not like a true kadala. Shut up, artist chat. Wow, wow. <laughs> There are levels. And uh, like at that time, I think in the part, all the full of part of my mind, part of my mind, all the people who played girls, who played like, 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 ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போய் சொல்றதுன்னு தெரியும் நீங்க அழகா இருக்கீங்க அப்ப அந்த டைம்ல இந்த பாட்டு ரொம்பவே யூஸ் ஆகி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து வர்ணிக்கிறதுக்கு அந்த டைம் நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்க ஞாபகம் இருக்கா ஒரு பாட்டி வந்தாங்க பாட்டி வராங்க இந்தியன் கேர்ள்ஸ் சரி பரவாயில்ல பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க பாட்டி பாட்டி வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஐயா ரொம்ப நன்றியா அந்த பாட்டு பண்ணீங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு பேத்தி இருக்காங்க அந்த பேத்தி வந்து இது ஒரு தமிழ் பண்ணா என்ன இருக்கணும் அடையாளத்தை மறக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி எப்படி சொல்லணும்னு நான் தவிச்சுட்டு இருந்தேன் உங்கள் பாட்டு மூலியமாக நீங்கள் அதை பூர்த்தி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு முதல்ல எனக்கு வந்து ஒரு பாட்டி ஃபேன் அவங்க தான் முதல்ல பார்த்தையா பாட்டி ஃபேன் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் ரீச் பண்ணியிருப்பாங்க தேடி வந்து உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க கண்டிப்பாக இல்லையா ஷோவில் நம்ம பண்ணுறோம் ஃபேன்ஸ் மீட் ஷோ முடிஞ்சு நடக்குது அவங்க வராங்க வரிசையில் நின்று வராங்க எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம பாட்டி லைன்ல நின்று வராங்கன்னு பார்க்கும்போது என்ன வந்து ஒரு இனிமையான ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு ஒரு கூட மறக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போறாங்க ஸோ அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு பாட்டு பண்ணும் போது நம்மளோட தமிழ் பெண்
டாக்டர் பர்ன் அவர்கள் கிட்டே கேட்குறேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹாலிவுட்டில் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஸ்பெஷலாக வந்து சிவி படத்தில் ஓன் என்ஜே அண்ட் ஆதவன் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு முதல் வந்து நீங்கள் ஆதவனுக்கு முதல் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அதை மிஸ் பண்ணதாக நீங்கள் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் சொல்லியிருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நிறைய பாட்டு அது எனக்கு என்னென்னா எனக்கு ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து தமிழ் அந்த விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஹைப்பான சாங்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது நான் மேபி சூட்டபுளாக இருக்க மாட்டேன் அந்த ட்ராக்குக்கு அதனால் நிறைய வாய்ப்பை நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஓன் என்ஜே ஆல்சோ வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஏன்னா என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சாங் இந்த தமிழ் சினிமா சிவின்றது மிஸ் பண்ண சான்சஸ் நிறையா ஆனால் கிடச்ச வாய்ப்பு தான் நான் செரிஷ் பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஹரிஷ் ஜெயராஜ் அவர்களோட தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு பாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லைக் எல்லா மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஆக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஹீரோயின்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து அது ஒரு என்டைர்லி படம் சார்ந்த ஒரு இசைன்றதுனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது ஏன்னா வந்து அது வந்து டேரக்டர் வந்து எல்லாத்தையும் டேரக்டரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு ஒன்று அப்புறம் டேரக்டருடைய கதை தானே அந்த டேரக்டர் கதைக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதணும் இப்போ நம்ம வந்து ரேப் ஒரு ஆல்பமில் பண்ணுறோன்னா எனக்கு அந்த சாங் என்ன ரிக்வயர் பண்ணுதோ அதை தான் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா இங்கே வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த பாட்டு வந்து ஒரு ஒரு வெட்டிங் போவோம் அது வந்து டேரக்டர் கேட்டுட்டு இந்த வார்த்தையை எடுக்கணும்னு சொல்லுவார் இப்போ நான் வந்து குருவியில் வந்து நம்ம சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பண்ணோம் நான் வந்து விஜய் சாருக்கு வந்து அந்த தீமு பண்ணியிருப்பேன் குருவி 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 அடிச்சா அது வந்து நான் தான் பண்ணேன் ஸோ அதை நான் ரேப் பண்ணி அனுப்பின பிறகு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து விஜய் சார் வந்து எந்த அந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துடலாமே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை ரிமூவ் பண்ண சொன்னார் ஸோ நரன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போட்டிருந்தேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரஃபாக இருக்குது அது போட வேண்டான்ற அளவுக்குலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் சில சமயம் வந்து ஏன்னா அவங்க அந்த பாடலை அவங்களே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்க்ரீனில் அவங்க மிகப்பெரிய கலைஞர்களாக இருக்கிறதுனால அந்த லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கவனமாக பார்ப்பாங்க அப்புறம் அது சினிமா இசையாக வர்றதுனால வந்து அது மியூசிக் டேரக்டரும் கவனமாக பார்ப்பார் இதுவே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆதமனில் கூட வந்து நீங்கள் நிறையா அந்த ஒரு ஆறு லைன்ஸ்க்கு மேலே நிறைய ஒரு மூணு பக் மூணு பேஜுக்கு எழுதி கொடுத்தீங்களா கரெக்ட் அந்த டைமில் வந்து என்னடா நான் அவ்வளோ எழுதுனேன் இவ்வளோ தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி தான் சொன்னீங்க இல்லை அது ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா சார் போய் பார்த்தோன்னா ஒரு மியூசிக் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு லிரிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்பான்டினியஸாக வந்துடும் நான் யோசிக்கிற நேரத்தில் எழுதிடுவேன் சனால நான் வந்து ஒன் ஹவர் கொடுத்துட்டாரு ஆனால் எனக்கு வந்துருச்சு அன்பே உன்னால் மனம் ஃப்ரீசிங் அடடா வந்துருச்சு அது வந்தோடனே இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா ரேப்பர்ஸ்க்கு வந்து இப்போயாவது வாய்ஸ் நோட்லாம் இருக்குது அப்போலாம் வாய்ஸ் நோட்லாம் இல்லை ஃப்ளோ வந்துருச்சுன்னா உடனே அதை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்னா மறந்துடும் பிகாஸ் கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் கூப்பிடுங்க நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றேன் அவர் வரமாட்டுறாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு தொல்லை பண்ணி வர சொல்லிட்டு அவர் வந்து எட்டிப்பட்ட பார்த்துட்டு சொன்னார் என்ன ஆச்சு இல்லை சார் முடிச்சுட்டேன் ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா நான் தான் ஒன் ஹவர் கொடுத்தனே அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு அப்போ மிச்சம் இருந்த நாற்பஞ்சு நிமிஷத்தில் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு எயிட் பேஜஸ் எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ எயிட் பேஜஸ் எயிட் லைன்ஸ் இல்லை எயிட் பேஜஸ் எழுதிட்டேன் எயிட் பேஜஸ் எழுதிட்டு அவர் வந்தார் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் பார்த்தாரு இது படங்க இது படங்க அது பாடுங்கன்னாரு ஆ ஓகே அந்த முதல்ல பண்ணிங்களே அப்படின்னாரு அப்போ அதுதான் ஃபைனல் ஆச்சு ஸோ நான் வேணும்ட்டேன்றத விட நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துட்டேன் நான் வேகமாக எழுதிட்டேன் ஸோ அவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ணது தான் அவர் பிக் பண்ணார் அதுதான் அன்பே ஒன் நாள் மன ஃப்ரைஸ் அண்ட் அது வந்து ரொம்பவே நினைக்கிறேன் அவர் வந்து சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து பதிகிறனால ஒரு மேபி இருக்கலாம் அந்த லைன்கள் வந்து ரொம்பவே கேட்சியாக லைக் கண்டிப்பாக ஆனால் இருந்தாலும் நான் பண்ணதுக்கு அவர் வந்து அதை திரும்ப அது ஃபர்ஸ்ட் இதே பிக் பண்ணது வந்து அது அவருடைய நேர்மை அது எனக்கு காட்டுது ஏன்னா வந்து அதுதான் பிடிச்சிருக்குன்றதுல அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருக்காரு ஸோ அது கேட்சியாகவும் இருந்திருக்கு அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸும் பண்ணார் டெலிஃபோன் ட்ரிங் ட்ரிங்னு போட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஐஃபோன் ட்ரிங் ட்ரிங்னு மாற்ற சொன்னார் ஸோ இது ஒரு ஒரு இன்ஃபோ ஓக
அவட 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 இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இஸ் இஸ் சோ யூபிக்யூஸ் அதாவது அவரோட இஸ் இஸ் எவ்ரி வே தட் அவர் இஸ் இஸ் லைக் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி அவர் அவரோட இறப்பு வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பாதிச்சிருக்கு ஸோ அவரை நான் பார்க்கணும் நீங்கள் சொல்லி இப்போ தான் சொன்னீங்களேன் நீங்கள் பார்த்ததில்லை நானும் சின்ன வயசில் அவரை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஏங்கினேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஒரு பெரிய எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த இசை மட்டும் இல்லடா நீ இப்போ சந்திக்கிற இந்த பாட்டெல்லாம் பண்ணுறது எல்லாம் பெரிய வரப்பிரசாதம் அவர் அவரை பார்க்குறது வந்து எனக்கு நான் என்ன இப்போ புண்ணியம் செஞ்சேன் தெரில அந்த வாய்ப்பு வந்து அவர் பொல்லாதவன் பாட்டை எங்கேயுமே போதும் பாட்டை வந்து நானே ரெக்கார்ட் பண்ணேன் என்ன அந்த பாட்டை நான் தான் இசையமைச்சேன் அந்த ரீமிக்ஸ் ஃப்ரம் நோ ஒரிஜினல் பாட்டு ஆஃபீஸ் ஆஃபியஸ்லி ஸோ அவரை பார்த்து இன்னும் அவர் கூட இன்னும் வேலை செஞ்சு அவரை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கு முடிஞ்சு ஆனால் அவரோட ஷோவுக்கெல்லாம் நான் போகும்போது அவர் வந்து என்னையெல்லாம் என்னையை வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு யோகி எப்படி இருக்குன்னு கேட்கும்போது அவர் அவர் கூட ஒரு ஆட் கூட பண்ணியிருக்க ஷமியல் ஒரு ஒரு தைலத்துக்காக ஒரு ஒரு ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அவரும் நானும் அந்த எங்கேயும் போதும் என்ன பாட்டு ப படிச்சுட்டு ஒரு ஆட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லெவலில் எனக்கு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நினைக்கும் போது இட்ஸ் லைக் இதெல்லாம் பண்ணணும் எஸ்பிபி சார் கூட பண்ணணும்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரேட் பர்சன் அண்ட் அவர் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இல இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாதது வந்து இஸ் இரிப்ரெசபிள் இன்காம்பரபிள் அவர் அவருக்கு நிகராக ஒப்பீடு பண்ண யாருமே இல்லை கூட முக்கியமாக சொல்லலாம் சங்கீத மேகம் படத்தை சொல்லி பாருங்க இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மறைவு நிஜமான நிஜமான ஒரு அவருக்காகவே எழுதணும் வருனே சொல்லலாம் ஸோ ஃபைனலி எனக்கு வந்து நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் உங்ககிட்ட பேசணும்னு இருந்தால் கூட லைக் நம்ம டைம் பீரியட்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் என் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஃபைனலாக அவங்க நான் ஸ்ரீலங்கா நடக்க போகிற கான்சர்ட்டை பற்றி ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணிடுறோம் நம்ம மக்களுக்கு ஸோ அதோடைய ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸோட நாங்கள் ஷோ முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த வணக்கம் ஹிப் ஹாப் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எல்லாருமே வரணும் ஆனால் வரணும் அண்ட் இந்த வணக்கம் ஹிப் ஹாப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற நம்ம ஆர்கனைசருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி இங்கே இருக்கிற நான் ரேப்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய ரேப்பர்ஸ் தமிழ் ஹிப் ஹாப் என்ற இந்த பெரிய குடும்பமே வந்து வந்து உங்களுக்காக வந்து ஸ்பெஷலாக ஷோ பண்ணுறோம் ஸோ வெனியூ வந்து அவர் அவர் சொல்லுவார் ஸோ யோகி பி டாக்டர் பர்ன் எம்சி ஜாஸ் யோகி பி நட்சத்ரா டெஃபினெட்லி உங்களுக்காக வந்து இன்னும் கலக்க போகிற டைம் இந்த வர சண்டே அண்ட் வெனியூ என்ன கிறிஸ் விஹார மகாதேவி ஓப்பன் தியேட்டர் எஸ் ப்ளீஸ் எல்லாமே வாங்க வணக்கம் ஹெப் ஹாப் பட் கண்டிப்பாக இந்த ஷோ வந்து நம்ம அடிக்கடி வர்றதில்ல நான் நாங்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு தயவுசெய்து நீங்கள் வரணும் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வாங்க லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி ஷோக்கு நாங்கள் இன்வைட் பண்ணதுக்கு நாங்கள் நீங்கள் வந்து எங்களோட வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் எங்களோட இருந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ நானும் அதை ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன் மறக்காமல் எல்லாரும் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் மே விஹாரமா தேவி ஓப்பன் ஆயிரத்தி எட்டெல்லாம் எல்லாரும் வந்து எங்களோட கலந்துக்கோங்க நம்ம ஃபுல் வைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வைப்பை எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முதல்ல இங்கே ஒரு வைப் பார்க்க போகிறோம் கடைசியாக ஒரு லைஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் யுவர் வாண்ட் அண்ட் எங்களுக்காக இன்னொரு லாஸ்ட் சாங் சிவாய் வருவார் ஓ ஓகே இந்த பாட்டு எப்போவுமே நான் ரேப் பண்ணும்போது தமிழ் மக்கள் என்ன இலங்கை மக்களுக்கு டெடிக்கேஷனாக தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா வி ஆர் சர்வைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் சரித்திரம் பூரட்டு போராட்டம் பல்லாயிரம் தடைகள் வென்றவர் யார் சாமானியன் எல்லோரும் இருட்டு பாதைகளில் தன்னம்பிக்கை திபந்தம் புரிந்தவன் முன் வந்தால் விதிகளை மாதி வெள்ளம் வணக்கம் ஹெப் ஹாப் பீஸ் சூப்பர் அண்ட் நாளைக்கும் ஒரு சூப்பரான நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்க வரேன் முகத்து வீடு போது உங்கள் நான் சேமித்து உங்கள் சக்தியின் சக்தி சேட் பாய்